Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo tutorial che sono sempre piccoli aggiornamenti che vi do e consigli di come aprire quando vi imbattete diciamo che state smontando la playstation a casa eh, voi stessi e state facendo la pulizia se la smontate come la smonto io arrivate a questo livello che avete praticamente il lettore avete problemi con il lettore ad esempio io adesso ho smontato tutto come vedete ma se avete problemi con il lettore che il cd è rimasto incastrato dentro in questo caso io l'ho simulato io ho messo un cd normale però facciamo finta che è un gioco voi avete eh, diciamo per tirarlo fuori due possibilità allora la prima vabbè se, se tutto è a posto che i ingranaggi non sono rotti come vedete qui c'è un foro che corrisponde anche dall'altra parte che è questo quello che andrete ad agire quando dovete aprirla quando è montata è tutta sana inserendo un cacciavite a croce qui dentro Girando in senso orario, come vedete, vado a estrarre, si muove, si muove la letta, gli ingranaggi e vado girando, continuando a girare, vado a estrarre il disco in questo modo. Eccolo qui. Continuo a girare finché il disco non è scaduto. Una volta che è uscito tutto il disco, perfetto, avete tolto intanto il disco. L'altro modo invece è togliere le due viti, però non ve lo consiglio perché è un po' più complicato. Togliere le due viti, se proprio incastrato... Tirare, adesso ve lo farò vedere, tirare su la, proprio la placca con gli ingranaggi e toglierla, però non ve lo consiglio perché potete a, a rompere qualche aletta di queste di plastica, che sono queste qui. Queste sono due alette che quando voi mettete il cd, in questo modo, spingete queste due alette, vedete come fa? E spingendo queste due alette di plastica va a chiudere questo contatto che il primo sarebbe il primo che chiude sono due uno e due il primo che chiude è quello che fa partire i rulli i motori che sono due rulli adesso ve lo apro che tira dentro il disco e lo manda giù e va a bloccarlo con una calamita qui c'è una plastica rotonda con una calamita al blocco il secondo invece il secondo interruttore questo pulsante diciamo pulsante quando si ha la, rimangono aperti in questo modo poi rimarrà così il secondo pulsante serve soltanto per il lettore Blu-ray, cioè fa partire la lente che legge il disco. Quindi sono due interruttori, attenzione a non spezzarli. Allora, facciamo ad esempio adesso, adesso l'esempio del disco l'abbiamo fatto, l'abbiamo tolto. Facciamo un altro esempio. Facciamo ad esempio che eh, non funziona qualcosa, qualche ingranaggio, oppure l'ho rimont montato male io, e non funziona qualcosa, o se è starato qualche ingranaggio, come andiamo a tararlo? Allora, innanzitutto ha due viti, eccole, con la testa piatta, che sono una e due, che sono qui. Un modello neanche un'altra qui, però ho soltanto un modello di, se non sbaglio, un tipo di fat, la, ne ha un tipo qui, un'altra vite, però normalmente sono soltanto due, che possono essere una e due, anche qui può stare la seconda, una è sicuro che è qui, l'altra può stare o qui o qui, a secondo i modelli. La mettiamo da una parte, una volta fatto questo tiriamo su delicatamente, come vedete qui ha dei blocchi, andiamo a sfilare le slide in questo modo e la togliamo, tolta praticamente... Eh, la parte di sopra è tarata questa è tarata no? adesso vi faccio vedere come vedete gli ingranaggi e se vi si stara come ritararla e le alette eccole qui queste sono le alette per, che poi mandano in funzione tutta la parte diciamo la parte del, del blu-ray allora i dischi sono questi andiamo a, a muovere la lente se dovete muovere la lente vi consiglio questo forellino vedete qui andiamo a spostarlo in questo modo non lo prendete per le mani per la lente no ma c'è un forellino, la plastica, andate, se dovete muoverla, vedete, dovete spostarla in questo modo. Allora, i rulli devono essere tutti e due allineati in questo modo, se uno è più basso significa che si è staccato qualcosa, quindi rimettetelo voi in linea, si è abbassato, si sganciano questi, sono attaccati da una parte, c'è questo, questo blocco qui di plastica, questo che si muove, vedete? Eccolo, questo, come vediamo qui, eccolo qua. Se vediamo che uno rimane così in questo modo e uno alzato è successo qualcosa, quindi voi andate a tararlo. Ha una molla che è questa, a questa molla qui, qui sotto, che gli fa fare questo movimento qui. Per questo movimento serve per spingere i rulli verso il disco in modo da, da, da prendere il disco e tirarlo verso l'interno. I rulli vanno soprattutto lavati, io uso un pennello di questo della barba normale, del solito pennello, metto dell'alcol etilico, eccolo qui a 90 gradi sopra, una volta fatto questo gli faccio il lavaggio sui rulli, non, non fracicatelo proprio, mettetene un po' che, che rimane umido ma non che non fracica proprio, eh? quindi che non bagni tutto. Pulite i rulli per bene perché sono fatti di un materiale, se li toccate appiccicosi, gommoloso, 
che serve appunto a tirare la plastica dentro altrimenti vi comincerà a fare quando vedete che prende il disco ma gira da un lato fa queste cose strane significa che se gira da un lato qui prende ma qui non prende più quindi il disco quando entra farà questo quando esce farà questo invece deve entrare paro e uscire paro se i rulli funzionano se no significa che sono consumati o sporchi questi sono i famosi pulsanti che vi dicevo eccoli qui che si pigiano vedete io adesso faccio in questo modo ve li faccio vedere ecco il primo è dei rulli se io lo, lo spingo in, da mettiamo caso che è montata io spingo questo i rulli cominciano a girare e l'ingranaggio tira dentro il disco il secondo invece se lo premo fa muovere la lente quindi la lente se in questo caso sta qui giù va a zero e l'occhio sparerà il laser a secondo se è blu ray o dvd una volta erano divisi erano due occhietti quindi due lenti io chiamo occhi per farvi capire ma erano due lenti nella playstation 3 o alcuni modelli non della 4 ma alcuni modelli anche degli di dvd lo usano ha due lenti, una per il Blu-ray e una per il DVD CD. Adesso è unificata, ha due cannoncini, posti uno e due, due cannoncini A, che sono uno e questo e uno dall'altra parte, se non sbaglio. Quindi sono uno e due, vabbè, due cannoncini che convergono in una lente messa a triangolo e quindi sparano verso tutte e due, secondo quale entra in funzione, usano praticamente una lente. Ecco, una lente sola invece che due. Questo è il tutto. Per rimontarlo, allora se succede questo, ad esempio che vi succede questa cosa qui che è un classico, eh, mentre state aprendo il vostro lettore per pulirlo, succede questo. Ecco, cade questo. Oh, adesso come faccio a rimetterlo? Questo non vi preoccupate, questo è soltanto un blocco, che adesso ve lo avvicino qui, è soltanto un blocco che serve a tenere il cd fermo. Ecco, un attimo che lo prendo. Allora, una volta che il carrello è sceso giù e andrà qui, serve soltanto andiamo via la lente ok serve solo a tenere questa è una calamita che regge il cd qui in mezzo ci andrà il cd il dvd quello che sia il blu ray il gioco lo tiene fermo altrimenti scivolerebbe quando gira quindi serve questa calamita per bloccare il disco se vi succede che cade come in questo modo non avete panico non, non vi mettete paura non avete panico ma fate in questo modo qui ricordatevi non va mai così ma dall'altra parte quindi la parte in metallo va verso sotto, lo rimettete, in vedete qui ci sono due alette, lo mettete in mezzo, lo pigiate con il dito, fate questo che faccio io, lo tengo e rimandate su questa aletta qui, in questo modo, in chiusura, eccolo qui, bloccato, non può più cadere. Quando lo rimettete, allora fate caso che se vi si starano gli ingranaggi, che l'ingranaggio grande vada a coincidere con il buco grande, tanto sono pochi ingranaggi, eccoli, sono pochissimi. Questa è la taratura precisa, quindi voi la muovete un pochino, se vedete coincide, se questo coincide sotto significa che è starato e lo ritarate voi. Deve essere così la taratura. Quando lo andiamo a rimontare, fate questo invece. Allora, innanzitutto la lente se è su, la mandate giù. Gli date una pulita con l'alcol, adesso io non lo prendo, però faccio finta. E con l'alcol, mettete l'alcol in questo modo, date una pulita, eh, lo imbevete di alcol, date una pulita alla lente, la lente si dà così, molto delicatamente, ce l'ho fatto vedere in qualche video, in questo modo, senza spingere molto, basta. Ecco, poi una volta, adesso è un po' bagnato, lo giro dall'altra parte che è asciutto, e asciugo la lente, stop. Poi sposto la lente in questo modo, adesso faccio con il dito perché lo so, però voi fate con questo, quindi sposto la lente verso su così non dà fastidio e sempre con l'alcol imbevuto, col coton fiocco, vado a pulire anche il, la piattaforma che fa ruotare il disco. Questo è un motorino, quindi che regge in modo che non scivolerà mai. Una volta fatto questo, rimando la lente a zero, eccola qui, e vado ad inserire il tutto controllando che questa letta sia verso su. Deve stare qui sopra, in poche parole. Qui, non deve stare giù, niente, così. E va incastrata, adesso ve la faccio vedere, voi mettete in questo modo la placca in metallo con gli ingranaggi a slide vedete deve andare sotto non sopra eh? sotto l'appoggiate a caduta e dovete far caso che ve la faccio vedere qui che questo, questa letta questo non deve stare qui ma qui ecco dove va incastrato qui in mezzo quindi questa letta che è sporgente di plastica deve andare qui in mezzo qui non sotto se sta scavalca che sta qui significa che non va bene quindi quando mettete il disco attenzione che si può spezzare ma non, non parti da niente o parti da soltanto a metà una volta verificato il tutto che avete messo tutto ok questi sono a zero come vedete non rimangono così ma sono a zero andiamo a rimettere le due viti 
questo è un tutorial utilissimo perché su tutti i modelli di, di PlayStation 4 è valido, eh? quindi su, non soltanto su questo che è la Slim, scusate che è la Pro, ma su tutti i modelli. Quindi Slim, Pro, Fat, mettiamo l'altra vite qui, in questo modo, ecco, sono, fatte, sono piatte, non potete sbagliare i viti perché ho visto che qualcuno si sbaglia e mette altre viti, sono piatte, in questo caso sono qui. Eccolo qui, questo è il forellino che vi ho indicato, che voi andrete a, a intervenire dall'altra parte invece, in questo modo, come vedete qui si apre, vedete la stessa cosa, eccolo qua, vedete? Quindi poi si autorichiude da solo, questo è quello che voi intervenite dalla plastica quando è montata, ma io c'è anche dall'altra parte, visto che l'ho smontato l'ho fatto dalla parte opposta. In questo modo sarà tarata e pulito il vostro lettore, questo si fa, controllate che questa flat ecco, sia in linea, sia in linea in questo modo il nero sia in linea come vedete qui in modo che se è sfilata e la rimandate spigiate un pochettino basta il vostro lettore è pronto una volta pulito e le tre flatte ci sono quindi ragazzi questo era tutto era per aggiornarvi di come fare perché me l'avete chiesto in tanti anche su whatsapp di come ritalare o seccate quella placchettina di quella, quel blocco di plastica che serve a leggere il dvd o il cd e quindi noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao ragazzi